오늘은 어, 누나네 집에서 월마트에서 쇼핑했던 저 시나몬 롤을 구워보기로 했습니다. 예, 필즈버리라는 어, 회사에서 나온 시나몬 롤인데 간편해요. 저 설명대로 저 돌려가지고 찢은 다음에 어, 하나씩 분리되어 있는 그 롤을 어, 구워주기만 하면 됩니다. 정말 간편하죠. 자, 350도 화신데 한 180도에서 20분 이상 구우면 어, 맛있게 완성이 됩니다. 오븐은 <웃음> 누나가 설명을 해줘가지고 <웃음> 어떻게 하는지 설명을 해주는 단계인데 어, 누나가 웃음이 참 많아요. 350도 화씨 맞춰서 일단 예열을 합니다. 이렇게 껍질을 벗겨내면 저렇게 아, 자연스럽게 포장이 뜯기는데 하나씩 어, 저렇게 나눠져 있습니다. 그걸 턱턱 좀 자리를 띄워서 올려주시면 되죠. 저 밑에 저 보이는 저 캔은 네, 아이싱 재료입니다. 아이싱이 뭐냐면 저다된그빵 위에 이렇게 시럽처럼 이렇게 올려서 어, 만들면 되는 거죠. 설탕 덩어리지 뭐. 자 일단 배치를 잘한 다음에 아, 예열이 된 오븐에 굽습니다. 정말 간편하죠. 캔을 뜯어서 저렇게 놓고 바로 굽기만 하면 됩니다. 자 저는 어, 레몬을 어, 아이싱 예, 어, 첨가를 해보기도 합니다. 자 레몬을 섞으면 아이싱이 정말 더 새콤하고 맛있게 되거든요. 여러분들도 기회 있으시면 저 아이싱에 레몬을 좀 첨가해서 토핑을 해 보시면 좋을 것 같습니다. 정말 맛있어요. 이렇게 맛있어. 이렇게 레몬즙을 섞어서 어, 토핑을 할 재료를 완성합니다. 자 이제 오븐 예열이 끝나서 얼굴을 구워보도록 하죠. 자, 가지런하게 정렬을 하고 오븐 밑판에 넣습니다. 자, 타이머는 대략 한 25분 정도로 맞췄어요. 자, 정말 잘 부풀어 올랐죠. 야, 캔에서 바로 뜯어서 굽는데도 그렇게 퀄리티가 좋습니다. 저도 평소에 집에서 자주는 아닌데 가끔 시나몬 롤을 만들어 먹는데 과정이 너무 복잡하고 집이 난잡하게 돼요. 아, 저런 제품이 한국에 많이 들어왔으면 참 좋겠습니다. 진짜 간편하게 바로 구워서 먹을 수 있으니까. 자, 정말 먹음직스럽게 보이죠? 원래 아이싱을 좀한김 식힌 다음에 뿌려주면 훨씬 더 맛있는데 저는 바로 조금만 식혔다가 아이싱을 위에다 올립니다. 자, 누나가 붓을 좀 챙겨줘가지고 붓으로 듬뿍듬뿍 아이싱을 칠하고 있습니다. 아, 정말 맛있어 보이지 않습니까? 원래는 좀더 식은 다음에 아이싱 뿌려줘야지 아이싱이 좀 굳어서 좀 단맛이 더 강한데 저는 바로 구운 빵을 먹고 싶어가지고 바로 아이싱을 한 다음에 시식을 해봤습니다. 자 저렇게 완성된 시나몬 롤을 한번 먹어보도록 하죠. 과연 무슨 맛이 날까요? 자, 잘 익은 시나몬 롤 향기도 정말 좋습니다. 잘라서 먹어보니까 진짜 맛있어요. 저는 좀 계피를 좋아해서 계피를 좀더 많이 뿌리면 더 좋을 것 같은 그런 맛입니다. 바삭하고 쫀득쫀득하게 잘 구워졌죠. 
자 캔사스에서 빵까지 다 굽습니다 재밌게 보셨습니까?